सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन खूब छोट बल्ले तो तब कथा ठीक मन नहीं तब जदर मन पड़े दो एक जन मामा छो की सब कम तब मन से गई सब देखते पाता आसी महाराज गोपाल बदले चलूना देखें हासि तमशाय भरिए रखते हासि तमशाय मंत्री महाराज दायित्व पालन करते गए महाराज बोले भेबे बसबें ना मुख सामले कथा बोलो गोपाल क्यों मंत्री ओ तो भूल किचुना अच्छा मन कर देखो तो आगे कत बार कत रकम कांड कर महाराज कृष्णचंद्र अपमान शोध तुलब तुलब सकल सामने अपमान अपमान एम लैजे गोबरे कर देव ना तुम्हारे जाओ 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 तुम्हारा एसो तो एसो गोपाल भाड़ थे हाँड़ी बनिए देव लोके ओके देखे टिप्पणी केटे बोल गोपाल चंद्र हाँड़ी <laughs> सिंहसने राजा से बस आई बेटा केष्टार मामा चुप कर राजा सेजे चार बेला खूब भलो मंद रकम रोगा चिलिस झाटार काटर माथाय आलुर दम बोले खेपात मन मन आना तर आ महाराज रोगा मान सरु मानुष छोट बल रोगा थकते ही तरह हासा क्यों बेपार कि हल महाराज मामा बाड़ी जाबें और मूर्तिमान विभीषिकार मत मामाओ इसे हाजिर मायर भाई 
তা তুই কে কি নাম তোর গোপাল ভাঁড় তা কি রকম গোপাল মানে আরে তোকেও তো দেখছি ওই কেষ্টার মতো মানে রোগে ধরেছে হ্যাঁ শোন মূর্খ গোপাল বহু রকমের হয় যেমন যেমন ধর ইয়ে ওই নৃত্য গোপাল মদন গোপাল ব্রজের গোপাল বংশী গোপাল সোনার গোপাল তা তুই কোন গোপাল আমি গোপাল ভাঁড় যা দিচ্ছে না ফাটিয়ে দিচ্ছে একেবারে গোপালের থোতা মুখ ভোতা করে দিচ্ছে শোন গোপাল নিয়ে অত কচকচানির দরকার নেই তোকে আমি আজ থেকে কাষ্ঠ গোপাল বলেই ডাকব ওই ভাঁড় ফাঁড় বলতে পারবো না বাবু আজ থেকে তোর নাম হলো কাষ্ঠ গোপাল হাঁড়ি কি বললেন কাষ্ঠ গোপাল হাঁড়ি হ্যাঁ হম মানে হচ্ছে বড় খেলোয়াড় ঠিক আছে আমার নাম গোপাল তোর হাল যদি আমি খারাপ করতে না পারি তাহলে ঠিক আছে মামা বাবু আপনি যখন মহারাজের নিজের মামা তখন তো আমারও গুরুজন তা গুরুজনে আদর করে এমন নাম তো দিতেই পারে কিন্তু গোপাল মানে উনি যে আমার নিজের মামা সেটা তো আগে প্রমাণ হোক বেটাকে এখন একটু তোল্লাই দিতে হবে যাতে বুঝতে না পারে যে ওকে আমি সন্দেহ করছি এ আপনি কি বলছেন মহারাজ উনি আপনার মামা না হলে সেই অত দূরের মুচকুন্দপুর থেকে ছুটে আসবেন কেন ভাগ্নের টানেই নিশ্চয় এসেছেন তাই না মামা বাবু মহারাজ একেই হয়তো বলে রক্তের টান কিরে কেষ্টা তোর কাষ্ঠ গোপাল কি বলছে শুনছিস তো এরপরেও কি আমি তো নিজের মামা কি না সে প্রমাণ চাইবি আচ্ছা আচ্ছা মুচকুন্দপুরে যেতে চাইছিস তো ঠিক আছে ঠিক আছে কটা দিন এখানে থাকি তারপর আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেখানে চা চা এখন তোর ঘরে নিয়ে চ হ্যাঁ রে কেষ্টা এটা তোর বাড়ি কি বিচ্ছির বাড়ি বানিয়ে চিসলে ভাগ্যের জোরে রাজা হয় তো হয়েছিস কিন্তু নজরটাকে বড় করতে পারিস নি রে বড় করতে পারিস নি সত্যি সত্যি ছোটবেলায় যেমন গাধা ছিলিস যেমন গাধাই আছিস দেখছি কেন যে সকলে তোকে মহারাজ বলে সেলাম থেকে কে জানে ভীষণ খিদে পেয়েছে যে আমার হ্যারে হ্যারে বেটা কেষ্টা বলি বলি জল খাবার কখন আসবে এই কেষ্টা কেষ্টা করে দোকানে একেবারে ঝালাপালা করে দিল কি রে বেটা হ্যাঁ কি বললাম কানে গেল না মহারাজ এবারে যা কলে পড়েছে না আমাকে অপমানের সব এভাবেই কড়ায় গন্ডায় তুলবো আমি কি রে কালা জল খাবারের কি হলো আনতে পারে না সম্পর্কে না আমি তার মামা শ্বশুর আমার একটা আমার একটা মান সম্মান নেই এই শুনছো আরে আরে তোমার মামা শ্বশুরের জন্য জল খাবার নিয়ে এসো এবার জমবে খেলা রাজা মশাই রানীর সামনে এবার তোমার কি হয় দেখো এটা হলো কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সরপুরিয়া এটা সরপুরিয়া হ্যাঁ রে এইরকম একটা অখাদ্য বাজে মিষ্টির নাম সরপুরিয়া জল দে জল দে জল দে কিন্তু আমি তো খুব ভালো খাই এটা মানে আমার ভীষণ পছন্দের মিষ্টি তুই একটা আকাট গরু তাই তো খাস ওরে ওরে আমাদের মুচকুন্দপুরের ছাগলেও এটা ছুবে না বুঝেছিস মহারানীর সামনে একেবারে আকাট গরু বনে গেল মহারাজ এইভাবে গুনে গুনে আমি আমার যাবতীয় অপমানের শোধ তুলবো কি 
আমার বাক্যে তোর বউয়ের গায়ে কাঁটার মতো বিধলো বুঝি শন শন তোর কপাল ভালো যে বউয়ের সামনে শুধু বাক্যি ঝেড়েছি চোর থাপল লাগাইনি তাই তো বলছি তাই তো বলছি যদি আর ধ্যাতানি খেতে না চাস তাহলে রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা ভালো করে করিস তা কি করতে হবে জানতে পারলে ভালো হতো দেখ রাতে আমি তেমন কিছু একটা খাই না এই ধর কেন গোটা বিশেক মতো লুচি তার সাথে গোটা দশেক পটল ভাজা হানিকটা কুমড়োর ছক্কা আর শেরটা রাবড়ি দেয় আর কিছু না ঠিক আছে তাই হবে তাই হবে তবে হ্যাঁ আমার লুচি ভাজার কিন্তু একটা বিশেষ কায়দা আছে লুচি ভাজার কায়দা হ্যাঁ ওই কুড়িটা উননে কুড়িটা কড়া চাপবে প্রত্যেকটা কড়ায় এক শের করে খাঁটি গাওয়া ঘি হ্যাঁ ঘি গরম হলে প্রতি কড়ায় মাত্র মাত্র একটা করে ফুলক লুচি ভাজা হবে বুঝেছিস পোড়া ঘিয়ের লুচি আমার আবার গোলা দিয়ে নামি না এমন ভাব করছে যেন দিল্লির মাসনাদের সুলতান কই যদ্দুর মনে পড়ে আমার মামার বাড়িতে তো তেমন পয়সার জোর ছিল না তাহলে এই বেটা এত বড় বড় কথা বলছে কি করে মনে হয় বেটা নির্ঘাত জোচ্চ কোন বদ মতলবে মামা সে যে হাজির হয়েছে না গোপালের সঙ্গে একবার পরামর্শ করতে হবে দেখছি কিরে কিরে কেষ্টা লুচির ফিরিস্তি শুনে মনে মনে ঘিয়ের হিসেব করতে বসে গেলি নাকি হ্যাঁ বেটা কঞ্জুসের এক শেষ লোকটা তোমার কিরকম মামা বলছে তো নিজের মামা কিন্তু কিসের কিন্তু আসলে মামার কথা তো ভুলেই গেছিলাম কিন্তু ওই লোকটা আসার পর থেকে মামার কথা মনে করার চেষ্টা করতে 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 যেটুকু মনে পড়লো তাতে করে আমার মামার মুখের আদলের সাথে ওর মুখের আদলটা ঠিক মেলাতে পারছি না কিন্তু কিছু তো একটা করতে হবে তোমায় গোপালকে ডেকে পাঠিস দেখি এসে কি বলে অধম এসে গেছে মহারাজ এসে গেছো দাও 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 বাবা কিছু একটা বুদ্ধি দাও যাতে করে এই চরম অপমানের হাত থেকে আমি রক্ষে পেতে পারি সব হবে মহারাজ শুধু একটু ধৈর্য ধরতে হবে হ্যাঁ আসার সময় রাধুনি বামুনের কাছে শুনে এলাম এক এক সের ঘিয়ে নাকি মাত্র এক একটা করে লুচি ভাজতে হবে তাহলেই ভেবে দেখো কি অত্যাচারটাই না শুরু করে দিয়েছে ওর কথা মতোই লুচি ভাজতে দিন তাতে মনে হয় খাওয়া নিয়ে আর কোন হুজ্জুতি বাঁধাতে পারবে না তবে সোয়া নিয়ে হাঙ্গামা শুরু করলে সোয়া নিয়ে হাঙ্গামা সর্বনাশ এই কি করব তখন তার জন্য আমি তৈরি হয়েই এসেছি মহারাজ বাড়িতে বলে এসেছি আজ রাজবাড়িতেই দুটো ডাল ভাত খেয়ে মেঝেতে গামছা পেতে শুয়ে পড়ব খন বলি বলি এটা কি একটা সবার খাট এগুলো কি গদিত শোক কোন কোন মানুষ এতে শুতে পারে কিন্তু এগুলো তো খুব দামি দামি এগুলো দামি যা যা তোদের রাজাকে গিয়ে বল তার বিছানায় আজ আমি ঘুমবো সে এই খাটে এসে ঘুমক কিন্তু ভালো কথায় যাবি ভালো কথায় যাবি না চর থাপ্পল লাগাতে হবে যা যা বলছি মহারাজের বিছানায় শোবার জন্য মামা বাবু বায়না করেছে তো ঠিক আছে এসে শোক এবার কি গোপাল এ কি করছো আরে আমার পালকে ছাড়ব কে ছাড়ছো কেন এই তো খেলার শুরু মহারাজ নকল মামা এসে এবারে এই পালঙ্কে শোবে আর তারপর ওহ না 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 মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায় মাথা ভর্তি গোবর থাকলে কি করে আর ঢুকবে বল যা যা এখন যা তো তোর এই রাজকীয় বিছানায় শুয়ে একটু আরামে ঘুমোই কিরে কিরে এখনো দাঁড়িয়ে রইলি কেন যা যা গিয়ে আমায় যে ঘরে শুতে দিয়েছিলিস সেই ঘরে গিয়ে ঘুমোগে যা যা যাক বাবা কত ভাগাটাকে বিদেয় করা গেছে এদিকে এদিকে খাওয়াটাও খুব জব্বর হয়েছে এবার এবার বেশ আরাম করে ঘুমোনো যাবে বোমার সলতে আগুন ধরি দিয়ে এসেছি এবার ফাটলো বলে এই কি কামড়ালো রে হরিপ বাবা 
সারা শরীর যে জ্বালিয়ে দিল ছাড়পোখার বাচ্চারা তো দল বেঁধে আমার দিকে ধাওয়া করে আসছে ওরে মারে আমার গায়ের সব রক্ত খেয়েও কি স্বাদ মেটেনি এবার কি মাংস চামড়াও খেয়ে ফেলবে নাকি না বাবা এই ঘরে আর এক মুহূর্ত মামা বাবু এত রাতে আপনি এখানে দেখ না কাষ্ঠ গোপাল তোদের রাজার খাটে ছাড় পোকার চাষ কামড়ে কামড়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে আমায় সে কি এই দেখ না দেখ দেখ সারা গায়ে কেমন ডুমো ডুমো চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠেছে দেখ তাই তো এমা আপনার গায়ে চামড়াও তো কেমন ফ্যাকাশে রক্তহীন হয়ে গেছে তার মানে ওই ছাড় পোকার বাচ্চারা আপনার সব রক্ত খেয়ে নিয়েছে এর পর তো আপনি দরাম করে মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন আর তারপরই সরিয়ে জমের বাড়ি বাবরি তাহলে তাহলে আমার কি হবে রে আমার মাথাটা কোন বন্ধন 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 করে ঘুরছে কোন চিন্তা নেই মামা এক্ষুনি যদি টক করে শের পাঁচেক টাটকা গুরুর দুধ খেয়ে নিতে পারেন তাহলে পাঁচ মিনিটেই সব ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু কিন্তু এই রাতের বেলায় পাঁচ শের টাটকা গরুর দুধ কোথায় পাবো গোপাল কি করতে চাইছে কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না হ্যাঁ সে চিন্তা এই কাষ্ট গোপাল চিন্তামণির আসুন আমার সঙ্গে তা যাবার আগে আমার এই চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিন তো কেন রে আপনার সারা গায়ে যা চাকা চাকা দাগ হয়েছে গোয়ালা দেখলে আপনার কাল বসন্ত হয়েছে ভেবে হয়তো গোয়াল ঘরে ঢুকতেই দেবে না সেটা অবশ্যই ঠিকই বলেছিস দে দে তোর চাদরটা দে এখন চলেন চলেন যাই পিছু পিছু গিয়ে বরং দেখি আসুন আসুন হ্যাঁ একটু সাবধানে আসবেন হ্যাঁ ভালো করে কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না রে পাবেন পাবেন চোখ শুয়ে গেলে সব কিছু দেখতে পাবেন তার উপর একটু পরেই ভোরের আলো ফুটে যাবে তা বলুন মামা বাবু কোন গরুর দুধ খাবেন সব থেকে বড় গরুর দুধ তা হ্যাঁ দুধ খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে তো সব থেকে বড় গরুর দুধ খেলে ছাড় পোকার কামড়ের জলুনীয় কমবে আবার গায়ের রক্ত হু করে বেড়ে যাবে নিন নিন এবারে গরুটা পছন্দ করে নিন কি এখন চোখে দেখতে পাচ্ছেন তো একটু একটু পাচ্ছি বাবা বাবা কি বড় গরু রে কি বড় সিং ঠিক যেন একটা সার আসলে মহারাজের খাটালের গরু তো ভীষণ তেজি তাই এমন সার সার দেখতে তা এটাকেই পছন্দ তো হ্যাঁ এর কিন্তু একটা ব্যারাম আছে যার জন্য দুধ দোয়া হবে তাকে এর পিঠে জোরে চাপড় মেরে শিং ধরে আচ্ছা সে নেড়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু দুধ দেবে না প্রথমে তোমার হাতে চাপড় আর তারপর তোমার গায়ের লাল চাদর দেখে ভীষণ খেপে গেছে ওটা তুই 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 তাহলে ইচ্ছে করে এসব করেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যেমন ইচ্ছে করে মামা সেজে এসেছ তাই না নকল মামা একটু বিচ্ছিরি গন্ধ আর ঠান্ডা জল নে জলে কি পোকারে এই কামড়ে যে শেষ করে দিল আরো আছে রে মুখ পড়া এই পচা ডোবার তলায় চোরা বালি আছে সে কি রে 
তাহলে যে আমি ডুবে যাব তলিয়ে যাব ওরে ওরে ও গোপাল ভাই না 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 গোপাল দাদা আমাকে এই ডোবা থেকে তুলে বাঁচাও দাদা তুলবো তুলবো কিন্তু তার আগে বল তুই রাজার মামানুষ না 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 আমি কারো মামা নই তুই তাহলে কে আর এখানে রাজার মামা সে এসেছিসি বা কেন ওই মন্ত্রী ওই হত ছাড়াই আমাকে টাকা লোভ দেখিয়ে মামা সাজিয়ে পাঠিয়েছে বটে বলেছে বলেছে সকলের সামনে মহারাজকে অপমানে অপমানে একবারে নাস্তা নাবুদ করে ছাড়তে কি এত বড় সাহস এই এই কেউ একে ওই ডোবা থেকে তুলবে না আর এই মুহূর্তে মন্ত্রীকে ধরে নিয়ে এসে এই পচার ডোবায় ফেলে দে আমি ইতিমধ্যেই মন্ত্রী মশাইকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি মহারাজ আমি কিচ্ছু জানি না কিচ্ছু জানি না আমি এসব কিছুর মধ্যে নেই মহারাজ আমি এসব কিছুর মধ্যে নেই কিছুর মধ্যে নেই যখন তখন পচার জলের মধ্যে ডুবে থাকো এই এই একে ছুঁড়ে জলে ফেলে দে ফেলে দে ওরে বাবা রে গেলাম রে গেলাম রে গেলাম রে না 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 এত কিছু করেও যদি প্রজাদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যেত হচ্ছে না হচ্ছে না কিচ্ছু হচ্ছে না কি করে হাসি ফোটাবেন মহারাজ প্রজা কি আর একটা দুটো একজনকে হাসালে দেখবেন আর একজন ভ্যাবা করে কাজ তবু চেষ্টা কি কম করছি মানে যা কিছু পারা যায় যত রকম ভাবে পারা যায় এর থেকে বেশি আপনি আর কি বা করতে পারেন তবু মহারাজ তো প্রজাদের পিতার সমান বাবা কি আর ছেলেদের কষ্ট দেখতে পারেন ও একটা কথা বলেছি কি না বলেছি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের একবারে বট গাছ এসে হাজির হ্যাঁ ঠিক বলেছ গোপাল এই প্রজাদের মুখে খাবার তুলে দিতে আমি শস্য ভান্ডারে জমানো খাদ্য শস্য মুক্ত করে দিয়েছি কিন্তু তাও যে যথেষ্ট নয় মহারাজ যদি হাতে আরো কিছু অর্থ থাকতো না না ওদিকে তো খাজনার টাকা না পেয়ে রাজক্রোশ পায় ফাঁকা তবু না হয় দেখি যদি ঝেড়ে পুঁছে কিছু বেরোয় হ্যাঁ হ্যাঁ তাও যতটুকু আছে তাও এবার দিয়ে দেব কি গোপাল তোমরাও কি একমত তো আপনি যেটা ভেবেছেন সেটা করলে এখন হয়তো প্রজারা বাঁচবে কিন্তু রাজকোষ একদম ফাঁকা হয়ে গেলে আগামী দিনে যে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে মহারাজ হ্যাঁ তা তো বটেই তা তো বটেই সে আর বলতে কিন্তু এখন আর উপায় কি বলো টাকা ছাড়া কোনো মতেই খাদ্য শস্য জোগাড় করা সম্ভব নয় হম টাকা তো লাগবেই কিন্তু রাজকোষ থেকে না নিয়ে সভার সব সদস্য সবাই মিলে যদি নিজেদের জমানো টাকা পয়সা গয়না ইত্যাদি জড়ো করে তার বিনিময়ে খাদ্য জোগাড় করে আনতাম তাহলে বোধ হয় ভালো হয় সাবাস গোপাল তোমার শুধু পেট নয় এখন দেখছি হৃদয়টাও বেশ বড় গোপাল ঠিক বলেছে মহারাজ এই সময়ে আমাদেরও কিছু করা দরকার সবে মিলে করি কাজ হারি যদি নাহি লাজ কিন্তু এভাবে সর্বস্ব দিয়ে দিলে মন্ত্রী মশাই যারা দুবেলা দুমুঠো খাওয়ার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে থামো গোপাল থামো আমি লোভি হলেও অমানুষ নই আমার যা আছে দেব দেব সাবাস মন্ত্রী সাবাস আমিও একটা ঘোষণা করছি সবাই মিলে যা দেবে ততটাই অর্থ সম্পদ আমিও আমার সঞ্চয় থেকে দেব এই রইল আমার সঞ্চয় যতই আমার পিছনে লাগুক শুধু এই মনটার জন্যই এখনো মন্ত্রীকে সম্মান করি ও ভাবা যায় না এইভাবে বিপদের দিনে সবাইকে পাশে পেয়ে আমারও আরো মনটা কেমন চাঙ্গা চাঙ্গা লাগছে বিপদে যে পাশে থাকে 
সেই তো প্রকৃত বন্ধু তার বলতে কিন্তু এর পরেও যদি আরো অর্থ লাগে তখন তো নবাবের কাছে হাত পাতা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না উপায় যদি একান্তই কিছু না থাকে তবে না হয় ওই নবাবের কাছে গিয়েই বাটি ঠুকবো আর এটাও জেনে রাখুন কৃষ্ণনগরের এই অবস্থার কথা কানে যেতে না যেতেই নবাবও নিশ্চয়ই ওদিকে এতক্ষণে তাল ঠকা শুরু করে দিয়েছে আর কিছু খাবার মন হয়েছে বলুন না বলুন না আর কি খাবার আনাবো আনাতে হবে না ওই কৃষ্ণনগরের যা অবস্থা তাতে কৃষ্ণচন্দ্র নিজের হাতে ওই কৃষ্ণনগর আমার হাতে তুলে দেবে তার মানে এবারে একেবারে গোটা কৃষ্ণনগর এবার ওখানে এমন খরা হয়েছে যে কৃষ্ণচন্দ্র নিশ্চয়ই আমার সাহায্য ছাড়া আর চালাতে পারবে না বুঝেছি আর তখনই আপনি ওর সর্বস্ব হাতিয়ে নেবেন একেবারে এক কমরে ছবি বানিয়ে দেবো খবর আছে চাহাপনা আছে যখন তখন প্যাট প্যাট করে না তাকিয়ে ফটফট করে বলে ভালো মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র টাকা জোগাড় করে মন্ত্রীকে পাঠাচ্ছে ভিন রাজ্যে খাদ্য আনাতে তার মানে এখনো কৃষ্ণচন্দ্র লড়ে যাচ্ছে বটে তাহলে এখন কি হবে আমিও দেখছি ওই খাবার কি করে কৃষ্ণনগরে পৌঁছয় তাড়াতাড়ি ঘোড়া চালান মন্ত্রী মশাই বেথুয়া ডহরির এই জঙ্গলটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে হবে তুমি যেমন তোমার ঘোড়ারাও তেমন আমি বললে কি আর জোরে ছুটবে একদম বাজে কথা বলবেন না তো আপনি তো ওই ঘোড়াদের খাবারের দাম থেকে পয়সা সরান সরান না সরাতাম এখন আমি ভালো হয়ে গেছি বাঁচাও ডাকাত ডাকাত সাবধান মন্ত্রী একা সামলাতে পারবে কিনা তাই সেনাপতিকেও না সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি দুজনে এবার দেখে শুনে নিয়ে আসুক সে আপনি ভালোই করেছেন মহারাজ এবারে গাজনটা ভালোই জমবে হ্যাঁ ওরা তো গেছে পড়শি রাজ্য থেকে খাদ্য শোষ আনতে তা এর মধ্যে আবার গাজন কোথেকে এলো না মানে ওই যে ওই আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই দুজনের বুদ্ধির ওপরেই আমার ভরসা নাই বলো কি ও ওরে বাবা মেরে মেরে একেবারে পা খুলে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে ও গেলুম রে ও গেলুম রে বাবা গেলুম আরে বাবা আরে 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 ও কি কাণ্ড হাত পা টন টন করছে মাথাটাও কেমন মাথাটাও কেমন ঝনঝন করছে ও এ তো আচ্ছা মুশকিল আরে কি হয়েছে সেটা তো বলবি কি আর বলবো মহারাজ নিজের চোখেই তো সব দেখছেন জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় দস্যুরা সব লুট করে নিয়েছে মহারাজ বলি হাতে ওটা কি মানে ওই ওদের একজনের পাগড়ি বুঝলে এই ওই চোখ কান খোলা রেখে আর কি ওই গুন্নাদের পাল্লায় পড়লে বুঝতে চোখ কান খুলে না একেবারে হাতে ধরিয়ে দিত পাগড়ির কাপড়ে হাত দিয়েই বুঝেছি যে এটা মুর্শিদাবাদের আর সেই জন্য বলছি এর পেছনে নির্ঘাত নবাবের হাত আছে সর্বনাশ তাহলে এবার কি হবে না মানে এদিকে যা অবস্থা তাতে ওই টাকা তো লাগবেই আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মহারাজ সাহায্য চাইতে আমি নিজে যাব নবাবের কাছে হম কিন্তু নবাবের মতলব তো আমার খুব একটা ভালো ঠেকছে না নবাবের যাই মতলব থাকুক না কেন টাকা আমি আনবই জাহাপানা দেখুন গোপাল এসেছে 
আমি একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি নবাব বাহাদুর মানে মানে কোন সাহায্য টাহায্য চাইতে এসেছো বোধহয় নবাব সাক্ষাৎ অন্তর জামি ঠিক কেমন মনের কথাটা বুঝে গেছেন তাহলে কাকে সাহায্য করতে হবে প্রজারা না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছে জাহাপনা ওদের জন্য যদি কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া যেত অর্থ সাহায্য সে না হয় করা যাবে কিন্তু তার জন্য আমার যেটা শর্ত আছে সেটাই তো শুনতে এসেছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন কি শর্ত বেশ তবে শোনো ভালো করে মন দিয়ে শোনো যা বলছি অনেক সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু গোপাল এখনো ফিরল না তো তবে তো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতেই হচ্ছে না না আর ভাবা ভাবির কিছু নেই আমি এসে গেছি এই তো এই তো গোপাল এসে গেছে হ্যাঁ সঙ্গে এক বস্তা মোহর নিয়ে এসেছি বলো কি গোপাল গিয়ে চাইতে নবাব টাকা দিয়ে দিল তবে শুধু টাকা নয় সঙ্গে একটা শর্ত দিয়েছে আর শর্তটা কি না মানে ওই এই টাকা ওই দু মাসের মধ্যে সুদ সহ ফেরত দিতে হবে মাত্র দু মাস আর টাকা ফেরত দিতে না পারলে না হলে নবাব কৃষ্ণনগর দখল করে নেবেন এ কি পাগলামো বলি দু মাসে টাকা কোথেকে আসবে বলো তো নবাব বলল আর তুমি অমনি লাজ তুলে রাজি হয়ে গেলে হ্যাঁ কিন্তু এছাড়া যে আর কোনো উপায় ছিল না মহারাজ টাকা চাইতে গিয়ে তো গোপাল শেষে রাজ্যটাকেই বেঁচে দিয়ে চলে এলো মহারাজ ও মা এ কি সর্বনাশ না না গোপাল এটা তুমি কি করলে আগে নবাবের কাছ থেকে সাহায্য না আনলে প্রজারা যে না খেয়ে মারা যেত মহারাজ না না গোপাল বিপদে যখন ফেলেছ তখন বিপদ থেকে উদ্ধারও এই তোমাকেই করতে হবে ব্যাস না এবার খেলা সামলা বিপদে পড়ে নবাবের সাহায্য নিলেও বিপদ তো কাটলো না উল্টে এখন দেখছি আরো বেড়ে গেল তার উপর মহারাজ যা চুটে গেছেন তাতে চট করে রেহাই পাবারও আশা নেই না ওই টাকা জোগাড়ের কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে কিন্তু টাকা আসবে কোথেকে টাকার কথা চিন্তা করতে করতে টাকে তো ঘাম জমে গেল এদিক ওদিক সব দিকেই তো হাতরাচ্ছি যেদিকে তাকাচ্ছি শুধুই অন্ধকার হ্যারি হ্যারি ওগুলো আবার কি যেন চকচক করছে যাই তো একটু সামনে গিয়ে ভালো করে দেখি তো মনে হচ্ছে খুব চেনা চেনা কিছু হরি বাস যা ভেবেছি ঠিক তাই এগুলো তো সোনার গুঁড়ো কিন্তু সোনা 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 কোথা থেকে এলো সে সকাল থেকে গোপালের টিকির পাত্তা নেই ওরা আবার টিকি কোথায় পুরোটাই তো টাক মানে বেটা কি বিমালু গায়েব হয়ে গেল কিনা আমাদের সবার ঘটিবাটি বিক্রি করে গায়েব হবে না তো যাবে কোথায় সে তো তোমাদেরই জন্য তোমরা যদি দস্যুদের হাতে না পড়তে তাহলে কি সব হতো না মহারাজ আমাদের কি দোষ তবে কার দোষ হ্যাঁ কার দোষ পেয়ে গেছি মহারাজ পেয়ে গেছি ব্যাটার পাগলাম ও বার করছে সে তো বুঝলাম কিন্তু কি পেয়েছ সেটা বলো কাছেই নদীর ধারেই সোনার ভান্ডার পাওয়া গেছে মহারাজ আমি বাচ্চাদের নিয়ে সেটা খুঁজে বার করেছি মনে হচ্ছে গোপালের রোদ দূরেতে মাথা গরম হয়ে গেছে বলি ওঝা এনে ঝাঁটার বাড়ি মারলে মাথা থেকে ভূতটা নামবে আরে ভূত নয় পুরো বিপদটাই নামবে ও তাহলে ব্যাপারটা সত্যি বলছো আমি নিজে আপনাকে নিয়ে যাব সেখানে একেবারে নিজে চোখে দেখে নেবেন যাক বাবা এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছে এই তালে রাজকোষ ভরে গেলে কিছুটা সোনা এবার আমাদের বিপদের দিন শেষ হবে মহারাজ ওই সোনা দিয়ে এই সব দিক সামলে ফেলা যাবে তাহলে এবার আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব সোনা তুলে আনব আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না মহারাজ তবে একটা কথা শুনে রাখুন খবরটা পাঁচ কান হলে কিন্তু বিপদ আছে সাবধান জাপানা জাপানা মাফ করবেন আর মনে হয় কৃষ্ণনগর কবজা করা যাবে না 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 আমি ওই তীরে এসে তরি ডুবতে দেব না 
তাহলে কি করবেন জাহাপানা এবার আমি নিজে যাব কৃষ্ণনগরে ও আমার কি কপাল হ্যাঁ মুর্শিদাবাদে নবাব একেবারে সশরী দিয়ে এসেছেন আর কি এবার কপাল চাপড়াতে শুরু করুন নবাব দেখতে এসেছেন দেখুন মহারাজ প্রজাদের কষ্টের কথা শুনে নবাব নিজেই ছুটে এসেছেন সত্যি নবাবের তুলনা নেই তুমিও তো বেশ খেল দেখাচ্ছ দেখছি খেলা কি খেলা কেন ওই যে লুকোচুরি হম খবরটা মনে হচ্ছে কানে চলে গেছে ওসব খেল বন্ধ করে এবার বলো দেখি সোনার খনির ব্যাপারটা কতটা সত্যি ও এই ব্যাপার না মানে ওটা তো মানে এসব কি গাঁজা খুঁড়ি চালিয়ে যান মহারাজ চালিয়ে যান না 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 ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলে তো চলবে না না মানে ওসব পাগলামো মানে কোনো মানে নেই কোনো মানে নেই ওই পাগলামো আমি ঘুচিয়ে দেবো হ্যাঁ মানে একেবারে ঘচাং ফু তরওয়ালের এক কোপে রাজা মন্ত্রী সবার মাথা নামিয়ে ফেলবো আর তারপর তারপর লোফা লোফি খেলবো হ্যাঁ একেবারে মেরে ফেলবেন না হলে আর উপায় কি না মানে কিছুটা সোনা মানে সোনা দিয়ে দিলে যদি এই কেল করেছে ঠিক যেই ভয়টা পাচ্ছিলাম মন্ত্রীটা একটা ভিতর ডিম হ্যাঁ হ্যাঁ সোনা বলো সোনা কোথায় আমি বলছি জাহাপনা আমি বলছি ওই নদীর ধারে তাহলে খবরটা সত্যি সোনা পাওয়া গেছিল বটে তবে সে সব গরুতে খেয়ে নিয়েছে জাহাপনা না মানে ওই খাচ্ছে খাচ্ছে তাই আবার কখন হতে পারে হ্যাঁ পারে তুমি যা বললে এর কোন প্রমাণ আছে হ্যাঁ মানে আছে বই কি তবে আপনি এত দূর থেকে এসেছেন এখন না হয় একটু বিশ্রাম করুন বিশ্রাম না হয় একটু করলাম তারপর তারপর রাতেই রাতেই না হয় নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব কি দেখাবে হ্যাঁ গরুতে সোনা খাচ্ছে একদম মানে একেবারে চিটে চেটে খাচ্ছে রাতে কেন দিনে নয় কেন না মানে ওই এগুলো একটু অন্য ধরনের গরু তো তাই আর কি অন্য ধরনের গরু মানে এরা ঘাস পাতা খায় না জাহাপানা তবে খায় কি মাংস হ্যাঁ এরা না এরা না মাংসাসি হ্যাঁ রাতের বেলায় লুকিয়ে দেখা যাবে ওরে বাবা না 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 জাহাপানা আমার মনে হয় তাড়াহুড়ো না করে রাতে যাওয়াই ভালো বেশ আমি তবে তৈরি হয়ে একেবারে রাতেই যাব গোপাল এই আমার নতুন কি বিপদে ফেললে কিসের বিপদ মহারাজ আরে এত কিছু থাকতে হঠাৎ গরুর কথা বললো কেন আগে মনে মনে মন্ত্রীকে গরু বলছিলাম তো তাই শব্দটা বেরিয়ে গেছে মহারাজ না এবার গরুকে দিয়ে সোনা খাও বলে যখন ফেলেছি এবার সেই ব্যবস্থাই করি নে নে এই ঠোঙা গুলো নে আর শোন কিরে সব ঠিকঠাক পারবি তো কিচ্ছু চিন্তা করে না সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে নে তাহলে আর দেরি করিস না চটপট কাজে লেগে পর তোরা ওদিকটা সামলা এদিকে বাকি কাজটা আমি করে ফেলি তাহলে কি হে গোপাল আর কতটা হাঁটতে হবে এসে গেছে জাহাপানা গোপাল তো দেখছি সত্যি নদীর ধারে এসে হাজির করলো সে না হয় আনলো কিন্তু ওই মাংসাসি গরু ওই ওই গরুর ব্যাপারটাই তো মনে হচ্ছে বেচারা গোহারান হারবে শুধু ও নয় আমরা সবাই না 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 মনে হচ্ছে উপায় কিছু একটা করেছে আরে তাই তো জাহাপানা ওই তো ওই তো গরু তার জব কি বাদ সত্যি কতগুলো গরু কি যেন চেটে চেটে খাচ্ছে কি বলেছিলাম জাহাপানা এবারে মিলিয়ে নিন হ্যাঁ মানে সত্যি সোনা চেটে খাচ্ছে এই এই এত গায়ে গায়ে ঘেসছ কেন আগে জাহাপনা ভয় করছে ওই গরুগুলো বাঘের থেকেও হিংস্র যদি তেড়ে আসে বাজে কথা জায়গা পাওনি চলো অজির কোথায় জাহাপানা আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি গোপাল গোপাল 
আরে ব্যাপারটা কি হচ্ছে আরে কি করে সব খালি দেখুন না মহারাজ এরপর আর কি কি হয় কিন্তু আরে গরুগুলো কি চাটছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না তবে শুনুন মহারাজ আমি আগে থেকেই জানতাম যে গরুরা ঢেলা গুড় খুব পছন্দ করে তাই বাচ্চাদের বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম বাচ্চারাই ওই গুড়গুলো ছড়িয়ে রেখে কয়েকটা গরুকে ছেড়ে দিয়েছে আর গরুগুলো সেই গুড় এখন চেটে চেটে খাচ্ছে কিন্তু এবার শেষ রক্ষা হলে হয় কেন মহারাজ এই নবাব তো এগিয়ে দেখতে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এগুক না আর একটু এগিয়ে যা এবার তো তাহলে ধরা পড়ে যাব সে ব্যবস্থা করা আছে আপনি খালি দেখুন এবার কি হয় এটা কি করে হচ্ছে কেন মহারাজ ওই গায়ে গা লাগানোর তালে আমি কিছুটা গুড় ওদের কাপড়ে মাখিয়ে দিয়েছিলাম তার গন্ধ পেই গরুর এখন তারা করেছে ছাড়লেন আর ওই টাকা মুখ করে দেবো সব টাকা মুখ করে দেবো ফিরে যাই এদিকে আর মারবো না উড়িয়ে বাবা রে সত্যি গোপাল তোমার উদ্ভিদ তুলো না হয় না আরেকবার আরো একবার তুমি আমাকে আর কৃষ্ণনগর কে বাঁচিয়ে দিলে দেখুন মহারাজ ভগবান যখন দেয় তখন একেবারে আকাশ ভেঙে দেয় সত্যি আর কোন বিপদ নেই মহারাজ মহারাজ বেঁচে গেছি আমরা বেঁচে গেছি ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আর চ্যানেল ক্লিক দ্য শো লিঙ্কস অ্যান্ড এনজয় ওয়াচিং দ্য ভিডিওস